Oui, alors, j'avais prévu d'être plus terre à terre. J'aurais dû me douter que, eu égard au sujet, nous prendrions un peu de hauteur. Alors, avant de revenir au contenu du, du rapport hein, qui euh, concerne l'attribution euh, de la délégation de services publics, je voudrais juste rappeler que si on est aujourd'hui euh, au stade du vote euh, de l'attribution euh, des lignes en délégation de services publics, ça n'est jamais que parce qu'on a fait la démonstration en l'état actuel euh, des, du marché euh, que euh, la DSP était l'option la plus pertinente. On a fait la, démontra la démonstration à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les détracteurs de la DSP. Quand on lit, par exemple, l'ancien ministre des Transports, euh, Clément Beaune, dans la presse, qui euh, valide notre méthodologie, qui valide aujourd'hui les options stratégiques que nous avons prises pour maîtriser nos, nos, le, le, le service public euh, aérien et, et maritime. On n'est pas encore aujourd'hui au stade parce que la Commission européenne s'interroge de trembler sur nos fondamentaux ou de remettre en cause un modèle. Est-ce que ça doit nous interdire de nous poser la question par la suite en, en utilisant la même méthodologie qu'on a appliquée Pourquoi pas Il n'en demeure pas moins que nous aussi, nous sommes attachés à la maîtrise euh, des euh, transports euh, publics et la desserte euh, de l'île. Ça, c'était vraiment, euh, il me semble, euh, un point euh, euh, essentiel. Pour revenir euh, au rapport, parce qu'il faudrait bien que aussi euh, ceux qui nous écoutent euh, comprennent ce que l'on est en train de faire. Euh, on vote aujourd'hui, trois mois après le vote précédent, euh, et d'ailleurs, euh, ça me rappelle quand nous avions reçu les organisations syndicales, euh, là aussi, pareil, il y a une méthodologie derrière. Hein. On l'a dit aux organisations syndicales, l'objectif n'était pas de prolonger le supplice. L'objectif était d'arriver à une offre euh, acceptable et économiquement la plus euh, performante. Euh, Aujourd'hui, euh, nous y sommes. Aujourd'hui, nous allons euh, attribuer euh, les lignes euh, sur Paris-Orly à l'offre la mieux disante. Parce que, effectivement, l'offre la moins disante n'est pas nécessairement la mieux disante. Et dans les critères qui font le choix, il n'y a pas que des accessoires. Alors je ne vais pas tous les détailler, je vais essayer de me, de, 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 de me concentrer sur quelques éléments qui, à mon avis, sont saillants et font la différence. Je fais référence notamment à ce que disait Jean-Christophe sur le modèle économique. Le fait aujourd'hui qu'il y ait une réelle différenciation dans l'offre sur la partie notamment RSE. Euh, la responsabilité euh, sociétale des entreprises, ce n'est pas un terme à la mode, euh, ce n'est pas une lubie de financiers ou d'écolo, ou euh, c'est la manière euh, de conduire les affaires d'une entreprise et c'est d'évaluer euh, l'impact de cette politique sur son environnement euh, économique, mais pas que. Et aujourd'hui, lorsque l'on rentre dans le détail euh, des offres, euh, on peut clairement dire aujourd'hui que l'offre euh, la plus euh, responsable d'un point de vue sociétal et environnemental, c'est l'offre du groupement euh, Air France Air Course. Là. Sur un certain nombre de volets, il n'y a pas que la partie environnementale, mais la partie environnementale, elle a du sens. Elle a du sens parce qu'aujourd'hui, pour ne parler que d'air court, si on voit dans le, le renouvellement de la flotte, il n'y a pas que l'âge des avions, il y a aussi la typologie et le fait qu'aujourd'hui, air court, si ait fait le choix des ATR 72-600 et de la 320neo, euh, permet aujourd'hui... Euh, à l'offre groupée, euh, d'avoir une meilleure notation parce que euh, moindre consommation, euh, moindre consommation euh, de, euh, de carburant par passager transporté euh, et euh, une, des nuisances sonores aux abords des aéroports qui sont euh, notamment euh, réduites. Donc il y a une, une vraie logique d'entreprise derrière l'approche directe aux aéroports également. Il y a une volonté vraiment de diminuer euh, l'impact du coût euh, carburant. Il y a aussi euh, la qualité du service délivré, c'est vrai, sans faire sans trémolo dans la voix, euh, lorsqu'on a l'habitude d'exercer sous contrainte de délégation de services publics, euh, on a forcément plus l'habitude de prendre en charge ce qui euh, généralement agace les low cost, c'est-à-dire les passagers euh, qu'on a du mal à embarquer et à débarquer, c'est la vérité. Euh, c'est euh, à souligner, à souligner aussi, euh, ça souligne aussi l'engagement euh, des, euh, des salariés de ces entreprises euh, à s'impliquer dans un service public de, de, de qualité. 
Et euh, il y a aussi euh, l'impact sur l'environnement économique, et euh, notamment euh, parce que, effectivement, euh, ces compagnies ont des bases techniques sur les, ports qui sont, les aéroports pardon, qui sont desservis. Euh, les bases techniques sont, à, sont en Corse euh, et sont à Orly pour la plupart. Donc, ce n'est pas euh, quelque chose qui est euh, accessoire. Pour nous, il nous semble que euh, c'est quelque chose qui est euh, différenciant. Et c'est d'autant plus important que, euh, y compris sur le critère prix, euh, à l'issue des négociations, et c'est pour ça que je faisais référence à, à l'idée de « on ne prolonge pas le supplice », c'est qu'à l'issue des négociations, euh, nous sommes parvenus à une offre qui est euh, économiquement euh, plus acceptable parce que, effectivement, le groupement euh, a fait des efforts financiers euh, que euh, Volotea n'a pas pu euh, ou n'a pas voulu euh, consentir. Et enfin, le, le, le dernier point, euh, c'est sur la sécurisation euh, du cadre financier euh, et juridique. Effectivement, il y a eu, pour ceux qui suivent l'actualité de l'aérien, des signes euh, avant-coureurs d'une trésorerie tendue sur Volotea qui n'a même pas hésité d'ailleurs à décaler le versement des salaires euh, d'une année sur l'autre euh, pour, d'un point de vue comptable, jouer sur sa trésorerie. Ce n'est pas très engageant. Euh, donc ça aussi, pareil, euh, il y a une vraie différence. Elle est notable et c'est ce qui ressort des étoiles hein, parce qu'on dit les étoiles, les étoiles. Mais quand on, on rentre dans le détail, on voit bien qu'il y a une vraie différence fondamentale. Et enfin, sur la sécurisation du cadre, il y a aussi la pérennisation et l'engagement d'Air France, au moins sur la durée de la DSP, de continuer d'opérer et de mettre les moyens humains et matériels au service de la délégation de services publics. Donc vous l'aurez compris, nous voterons en faveur de ce rapport et de l'attribution des lignes au groupement Aircourt, SIGA et Air France. Je vous remercie.